就这儿了。哥，走啊！急啥呀？进去说啥？你编好了吗？嗯。咱就说咱俩渴了，进去要杯水喝呗。拉倒吧，那是土地庙，平时没人住，又必然一下让人识破了。也是。那那还能有啥办法呀？再想想。咱俩就直接就说，咱们来这儿是看有没有人，买不买咱们是山货，不就完了吗？直接说呀！啊，也行，咱就说，嗯，看着好像有人，嗯，就顺便进来问问，要不要咱的东西？行，啊啊，哥，等等，我想尿盆尿。嗯，蓝绿上墨屎尿多，赶紧的啊！你先替我拿会不是都进去啊？为啥？你想想啊，万一咱俩要是被识破了，这谁回去报信呢？也是，那我去，你在这等我。你可得了吧？你平时连话都说不清楚，你去有啥用啊？不就是卖个东西吗？有什么说不清楚的？那哪是卖东西啊？那是演戏呀、啊！你得演给他们看，演给日本看，你行吗？这可不能露馅儿，这一露馅儿全完了。行行行行行行，你去你去。你小心点，在这等我啊！哎，你到底看上冯寡妇没？你不想去了是不是？我去。哎哎哎！我就行了。等你平安回来，我就告诉你。说好了。这里面啥时候住上人了？哎，你怎么进来的？哎，你们啥时候住进来的呀？你什么意思？每回我去村里卖山货，我都在这歇歇脚。上回来还没人呢。啊，我们是那个勘测特粮队的，暂时住在这里山里货看着给呗，你们这有水喝吗？给我水喝呗。啊，有啊。嗯，好了，水也喝完了，你看到了，这是我们办公的地方，走呗。啊，哎，确定不要这个。把那兔子给我留下吧。行，你看这秋天到了，这兔子都上膘了，可肥了。哎，这个，这个叫野鸡。猎户有句话说啊，宁吃飞禽一两，不吃走兽一斤。什么意思？这个就是飞禽，它的肉啊特别鲜，好吃。那你卖给我兔子，这个便宜吗？这个贵，好吃。那当然嘛，我也要了。懂行，懂行，来来来，多少钱？两角钱。哟，嗯，两角，哎，谢谢啊。哎，对了，我上回打猎时候落这个东西，你给放哪了？是不是在那屋呢？哎，这里可没有你的东西。哦，这里。这里没有你想要的东西。你告诉我，你是不是猎人？我当然是猎人了，我就是九龙山马峰村的猎户。你不信去问，我叫二娃，你一说都认识我。二娃
。这里没有你想要的东西，这里是我们的寝室。拿了你的钱，抓紧走吧。我真的可以走了？可以。演戏是吧？卖给他们了。哦，钱哦，钱人给我了呀。哎，行了，别找了，在这儿呢。看给你急的呀，走吧。啊啊！叫咱们了，嗯，几十个人等咱们呢，赶紧走吧，哎哎，我们得先走了，嗯，二哥，我走了走，嗯。哎，真是打脸，哎，他怎么来了？你说，他是不是偷跑出来了？哎，咱们要不要回去报告呀、啊？报告啥？今天不是他来，咱俩能出得了牛院子？也是，今天多亏了他。周围什么都没有，是这样吗？那土地庙，周围两条路，就是。好，同志们，经过程佑和二娃的侦查，可以肯定，土地庙里的这些人就是我们要找的化妆部队的成员。土地庙里头住了他们十几个人，应该是大部队的一支小分队。这饭呢，要一口一口的吃。我们先消灭了这支小分队，就不难引出他们的大部队。可现在的问题是啊，地理对我们很不利。土地庙孤悬在野外，附近周边毫无遮挡物，我们根本无法靠近。大家都来想想这个主意。怎么解决这个问题？他们可真会选地方，把大家伙都难住了。那咱就夜里头打呗。队长，咱找一个没有月亮的黑夜，偷偷的摸上去，直接手榴弹的伺候。摸黑上去，就是人家天黑，你们天不黑
。等你发现人家时候，人早发现你了。哎，我说你到底是哪边的？咋替日本人说话呢？哎哎哎哎，考虑仔细点，没毛病啊。老蒋说的有道理，光靠天黑摸上去没用，我们一靠近，人家的机关枪一突突，咱们全亮。哎，常勇，你有什么想法？今天我跟二娃去侦查的时候，看到有放羊的人赶了一大群羊路过那个土地庙，因为城外的草比较肥。哎呀，现在是说打日本鬼子呢，谁听你在这念洋经呢？你给我住嘴！坐下。咋了？还不让我说话了？哎，常勇，你继续说。我就是想，如果我们能披着羊皮，藏在羊群里，趁天黑的时候悄悄摸到土地庙，那日本人是不是就不容易发现我们？哎，这是个好主意啊！常佑啊，常佑啊，我就知道你小子肚子里有粮食。你别说，这个主意还真不错。可现在最头疼的是羊，你看，咱们大队有几十号人。如果都想隐藏在羊群里，那还不得上百头羊啊？这羊去哪儿弄啊？这羊在东郊有一羊圈，养了一百多头羊，专供日本鬼子吃的。这样，我带几个兄弟把羊给抢回来。抢羊不是好主意，你这边枪一响，人家那边知道了。再说了，你几百只羊往哪儿藏啊？没准啊，把咱们都暴露了。你怎么老往坏处想啊？万一日本鬼子他不查呢？查不着呢？打仗不能靠侥幸，谁靠侥幸，谁死就快。老蒋，你别光说不行啊，咋行？你说说，说呀。这样吧，具体办法，你容我想想。不过有件事情我得提醒你，大队长，咱们的人手不够。啥？人手不够？而且子弹、枪械都不够。说白了吧，就咱们的火力不足。他们不是一支普通的军队，是经过特种训练的部队。就你们这些人，十个打他们一个都不一定够。进。你给我送监听摘要。你手里边拿什么东西？哦，呃，昨天碰到两个卖野味的山里人，就买了一些，带过来给你尝尝。山里人，呃，是，呃，估计是打猎的
。是羊肉，那个下午给来的赏官送了点银子，他就给了我一只羊，我们就吃火锅了。他有狼尾，他有狼尾。对他们说了，没骗您，确实就这么一只羊了，都在这儿了。哎，对对，是是，太君，太君，你如果不急，给我三天，三天时间，我给你出到两百只羊，亲自给你们送过去。说一大群羊吗？日本人走咱们一步，一大早把羊全带走了。看来咱们得另想办法了。哎呀，哎，来来来，跟着让着啊，让着。碰到对象怎么办？咱们不着急啊，再研究下一步的方案。大家要是没什么意见，我们坚持原计划，仍然进攻。虽然没有了羊群的协助，但我相信我们现大队一定能够打赢这一仗。更何况你们上伪军那儿，不也是战果颇丰吗？啊，相信自己，一定能够打赢。是。现在刚入秋，山里的雾气重，这也算是帮着咱们隐蔽了。常佑说得好啊啊，我们就是要发挥。我们这种主人翁作战的优势，长腰二愣子到。你们带二十个人从土地庙的正面接近敌人。是是。队长，那是我听长佑的，还是长佑听我的？当然是你听长佑的。啥？你让我听他的？你要是再闹，我就不让你参加这次战斗了。我，你违反纪律的事儿，我还没跟你算账。那行吧。七个人分成两队，我带领第二队。从土地庙的左后方接近敌人，水根到，你率领第三队，从土地庙的右后方接近敌人。是，只要长游那边一打响，我们就从两侧发起冲锋，三面夹击，争取尽快的消灭这股敌人。都明白了吗？都明白了。明白。好，我有话说。队长，如果你们真要打这次仗的话，我申请加入正面攻击的第一小队。我的意思就不让你参加战斗，你还挑肥拣瘦的。蒋阳龙，这次你就跟着我吧，看你的表现。只要你表现好，没人能够埋没你。服从安排。大家各自准备，待会儿出发。是是。走。哎呀，二愣子，你把你的枪能放一下吗？我不，人在枪在。我跟你说呀，待会儿你把这枪交给小董，我们队上就他会使，让他好好的。熟悉熟悉，枪要有什么问题，赶快找老蔡。我不，我谁也不让碰。枪还是你的，就借人家一晚上吧。我自己会使。你会使？你有多少油水？我心里还没数吗？我该会的时候就会了。二愣子，战场上不容你打哈哈，一点不能错。我，你要再不放下，咱们马上算账。我，哎呀，那行吧，那就借他一晚上，直接一晚上啊。哎呀，我说二愣子
你说你你到底给不给你？你说你报个他给给干个啥玩意儿？你你又不会使他你。那咱俩先说好，明天你就教我使机枪。行，要不我不借给你。行，行行行行，明儿我就教你。你你先给我给我给给我给我，你给我你给我你，当心点儿，穿快。不会发现他们了吧？应该不会吧。攻击枪，二王，你不是他们只有三把大杠吗？二王哥，把你准备开启他们的攻击枪。
此战斗中，我们损失了四名队员，另有三人受伤。他们是怎么靠近的驻地？现在是秋季，夜里山中雾大，他们是靠着雾大的掩护下才接近了驻地。他们就是仰仗着这种天气才接近驻地的。仰仗着这种天气，废物！这是你的失职。别人少走，我请求你们警犬队继续追击。偷袭者以为他们已经逃脱了，这样可以给他们来个措手不及。拜托了，全体集合。民国三十一年十一月二十三日，现大队偷袭日军驻地，我方队员。损失十五个人，怎么不对啊？这帮子日军好像专门在那等着我们，知道我们要去偷袭他一样。不对，这里面一定有多特。那你的意思是说？有人通风报信，蒋延龙，绝对是蒋延龙，不会，不会，快去把常勇和老婆叫来。是。叫我什么？我叫你蒋哥。哎，蒋哥，蒋哥，你笑啥呀？哎哎哎！哎呦呦！蒋哥，你笑啥呀？好歹咱们也算是生死兄弟了。这倒是。蒋哥，我知道我以前是得罪过你，不过今天我觉得你挺仗义的。可是我觉得你不仗义啊！我咋不够仗义了？这次行动之前我说什么来着？咱们的人手不够，火力不够。和你说什么？啊？哦，你说我们国民党是什么来着？哦，嗨，你说的是这事儿啊？哎，那个蒋哥，你当时说的太对了，你就全当兄弟我说话放了个屁。你老人家大人不计小人过，原谅兄弟啊！我没那么老啊，没那么老。说吧，什么事儿？蒋哥，你能教我使这机枪吗？不能。为啥呀？我问你，战场上是枪重要还是命重要？当然枪重要了。你看，就凭这一点我就不能教你。为啥呀，蒋哥？今儿晚打仗的时候，你就为这个破枪。你差点把命都搭上，我教你，我等于害了你。你命都没了，你让枪有啥用啊？那别人可以用啊。那别人也没了呢？不会都没了吧？就算咱先大队没了，那还有主力部队呢。是吧？蒋哥，你就教教我吧。
飞少，快！来点！快！来点！真没啥特别的。再想想，再想想。二娃啊，你说说呗。我是没啥特别的呀。你看白天我先进去的。然后我装猎户，跟他说我是卖野味的，然后日本人差点发现了，然后我哥就进来了，就把我拖出去了。哎，对了，我哥他装装装哑巴来着，我哥学可像了，在那哇哇哇叫，说哥你学哑巴怎么这么像？说正事儿。对了，今天啊，多亏了那个蒋延龙，要不是他在外面喊。我们俩都不一定能出得来。蒋天龙他也去了，去了呀。他咋去的？不知道，他忽然就来了，然后忽然又走了。他去哪儿了？不知道，也没问问。哎，哪顾得上问啊？那个时候。队长，鬼子哥过来了。过来吧。赶紧睡好。赶紧睡好。鬼子来了，马上进山。就来了，哎，就来了，冲出来！来来来来来，快来，跟我往山上撒撒啊！把鬼闻到你身上的味儿，驱驱味儿。来来来，快快，这我就闻不见了，快来，说，快，说，小鬼子来了。啊。叔，你们先走，我殿后就闻不见了。咱们根本不是个，快说，我现在会使机枪了。来啊，往后传。我会使机枪了，你看。叔，你还信不过我？来来，我不一直都是殿后吗？大队长，接后完毕，出发吧。哎呀，叔，你就别耽误了，赶快走吧。行，千万别进城，拖一会儿就行了。哎，你要把他们往林子里带，要进了林子，他们就不敢追了。我知道了，叔，放心吧啊。老曹，通报。带几个人给我留下。是，好。哎，今天就当练练手，千万不要恋战。哎呀，放心吧，师傅，我知道了。师傅，你快走吧。哎，常勇呢？哟，常勇，今儿可得看我的了啊。嗯，那你可小心啊。哎，走，快快走。这么走，这么走，快快。这里了，哟西，你们俩，铁狗，嘿，一小队，杀但省在哪儿用？知道了，鬼子害怕了，咱一个撤了。我说，这才多大伙儿，咱们都多盯一会儿，多杀几个小鬼子。好。
第二小队上去，看看有没有活口。嗨。内藤君司令部の命令を受け取ったんだが八郎県大隊全滅を支援するとのことだが心配なのはここいら八郎はこの土地で生まれ育った農民出身だこの山の環境を熟知している以前一五一四六連隊が奴らを殲滅しようとしたが見つけられなかった君はどうするつもりだ三十六系の中の一つに知恵守本という強盗は友を求め友も同様だ内藤君シャクトリムシの先方は示唆を与えてくれる中国の古い考えを捨てるように進める内藤君この言葉を尋ねたかった君はもしかしてずっと大日本皇軍が虫や虫の類と思っているんじゃないか重要であるものもないものも自然に決まる我が我々の部隊には不可能という三文字はないやりたいことはなせるこれは我々の技術だ我々はずっとこの世であるこの世に勇ましくあれば黙れ実践を議論しているんだ心情の討論ではない内藤君君の考えを聞かせろ私の考えは見つけられないならば見つけに来させろどう見つけさせるんだだから将軍閣下の協力が必要なんだどのような協力だ一つ偽装戦闘をやるんだ
各位，我们这一次扮演的是一支被打败的部队。刚才看了一下，大家都做得很好，千万要记住，细节决定命运，明白没有？このような偽装戦闘の時は、戦争の場面が必ず必要になる。我らが怀中を失った後で身を隠した。我々はマーフンチュンとパンズコを通る。二つの村のすべての村民はすでにいない。我々はただ修論者に引くしかできなかった。すでに兵が足りなかった。軍は追撃した。やり合うすべがすでになかったんだ。中心。哪来的枪车？东北方向。这鬼子上来了吧？你听见枪声？像是咱们的人给鬼子干起来了。不可能，这没咱们的队伍了。是啊，我也觉得奇怪啊，是不是咱们的人打散了呀？更不可能了，江桥北只有大周的警卫排，没别人了。哎，你听着枪声。得有几十人吧。有了，有了，有了。哎，团长，会不会是陈老先生派人来找咱们来了？要是这样的话，可就麻烦了。宁水军，按照计划，我们会向东侧溃退。前面有一块岩石，我们会以这块岩石作为屏障，居高临下，以死相生。由于敌我双方兵力差距较大，我部被迫朝东转移。我们很幸运，在东北方向找到一个位置，那里居高临下，易守难攻。因此，我下令依托岩石的屏障，据地利，以死相生。你们那里还有多少弹药？啊？梅德军，这一次带的弹药非常的充足，放心吧，全部打光。梅德军，这只不过是一场伪装的战斗啊！明世军，我们是要潜入到敌人的内部里去，前提就是这场战斗必须要打得逼真，如果不真的话，他们能信吗？全部打光。明世军，辛苦了。梅藤军，保重急事找他，快去啊！你就省省心吧，好好在这待着。杨老，你给我听着
，日本花商部队非常狡猾，他既然发现了冯寡妇，就证明离我们很近了。我们现在必须得转移，往哪转移啊？安全的地方啊？哪安全呢？好吧，就随着你的愿，我们马上转移。他们是不会听你的了，他们必须听，要不他们就完蛋了。不胡说，团长，还是先想想咱们吧。我觉得在他们完蛋之前，咱们就先完蛋了。根据我的推算，还有平井君给我们的情报，共产党的现大队在袭击土地庙的时候，他们的人数应该在四十到五十人之间。死了十五个人，还有负伤的，他们现在应该剩下三十人左右了。我们现在人太多了，他们见到我们会有恐惧感，不会和我们接触的。那怎么办？我决定，我们带一个小队，剩下两个小队退回去。这。是不是太危险？有什么危险的？一对一，我们有必胜的把握。别说一对一，就是一对五、一对十，我们也有必胜的把握。中国人不堪一击。山井，你的轻敌会给我们带来灭顶之灾的，明白吗？我可以提醒你，共产党很聪明，而且他们也很凶狠。柴田五人组怎么牺牲的？还有幺幺五联队和幺幺六联队，两个联队大举行抢，结果呢失败了。所以我告诉大家，这批共产党移动的时候很敏捷，反扑的时候特别的凶狠。我们只要稍微有任何的破绽，就会全军覆没，明白吗？明白，明白。去里边看看，周伟。为了这次演习的逼真，我命令：今天晚饭和明天早饭都不吃了。是。兄弟们，咱们已经进入地战区了。这边呀，就是他们经常活动的地方。记住，你们身体上可以休息，但是精神上。一定不能懈怠。还有，我们要实名警戒，取消暗哨。如果发现什么情况，千万不能轻举妄动，明白没有？明白，明白。啊，明白。
醒了，大队长，程勇醒了，醒了啊，醒了。哎呀，程勇，你总算是醒了，好吧？哥，你醒了，太好了。队长，我们有重大发现。啥情况？人是找着了，就在西山沟里，被打草鸡了。难道鬼子撤了？反正没见着人。走，看看去。是。哎，阿瓦，你留下，好好的照顾你哥。啊。哎，老蔡。哎。长期的事儿，我就拜托给你了。我去看看那帮国民党兵。要是没啥事儿的话，我们在西山的联络点见。好的。还有，好好看好那俩货，说不定用得上。放心吧。哎，走。走。就是那伙人，上！刀破血动。你们是什么人？山里人。放下，都把枪放下，把枪放下。记住，我们的枪口只能对准日本人，不能对准自己的同胞，明白没有？昨天晚上和鬼子交火的，是你们？没错。昨天我们正休息着呢，日本人就摸上来了，把我们逼到这儿了。你们还真能打呀！啊，说来惭愧，我们丢了淮江防线，被日本人追的跑东跑西的，真是无言再见江东府了。这么说，你们原来是驻守淮州的友军部队？没错。他们是来接蒋业龙的。可我听说，淮州失守以后，你们的大部队都撤到了南边的江州地界，你们怎么往北跑？看你们像是县大队的吧？实不相瞒，我们是淮江县县大队。这是我们彭大队长，别人姓冯，新五军五团一营的副营长。新闻，你还没有回答我的话呢。实话跟你说了吧，我们正守着城呢，没曾想，日本人就摸上来了，给我们搞了个突袭，把我们和主力部队给打散了。我们本来想着呀，说躲几天，然后南下去找主力部队。后来又让这巡防的日本人给发现了，我们就只好上山，被逼到这里来了。他们不是来接蒋彦龙的，那你们下一步打算怎么办呢？下一步，我们是军人，我们只要还留着这条命，就要跟日本人血战到底。我想有一个不情之请，说，兄弟们一天一夜睡眠没沾牙了，而且啊。我们的药品已经丢失了，能不能给我们点吃的喝的？水根，在，让大伙儿把粮袋都解下来，给他们。我们口粮可不多了，大队。什么话呀？给他们。给吧，给吧，给吧，来，来，水壶，来，来，兄弟们，都拿着。真是太感谢
什么情况？实行第二套方案。明白。饭不能白吃，这两只冲锋枪就算送给你们了。这，这不合适吧？再说，武器你们还用得上，万一碰上鬼子呢？有什么不合适的？我觉得呀，你们是最需要这些武器的。我一看你们的装备都太差了，我们回去啊还可以领新的。来，拿着。那好，我们就。恭敬不如从命了啊！来，整队，准备出发。全体起立，接好。大队长，告辞。向左转，全部走，等等。怎么了？既然兄弟一场，我们也不能这么不讲究啊。这样吧，别的能力我们没有，我们呢，请这帮弟兄们吃顿饱饭，然后送你们渡江归队。何大队长，爽快人，那兄弟就恭敬不如从命了。彭大队长要请我们吃顿饱饭，大家谢谢彭大队长。谢谢彭大队长。弟兄们，我们回山。好。可算是回来了！哎呀，没事吧？没事，没事，没事，那就好，那就好。哎，这几位是？啊啊，那个我来介绍一下啊，他们就是昨天晚上和日军交战的友军将士。啊，你好，警官，警官，警官，警官，这位是老蔡，我们的武器专家。哦，你们这儿还有武器专家？嘿嘿，兄弟。你可别小看了我们先大队啊，我们可是人才济济呀！不敢不敢，这是友军兄弟送给我们的枪。哟，不错，哎，好东西！<笑>哎，水干，哎，你呀、啊、去弄点吃的，好好招待一下友军将士们。是，哎，记住，用我们的特殊经费啊！是，来，请。长哥，嗯，水哥啊，去隔壁村买酒买肉去，晚上咱们好好吃一顿。为啥？大队长说要宴请那些友军兄弟们。友军兄弟啊，就昨天在山上打仗那波。哎，去不去嘛？算了，我呀，想去大婆他娘坟上看看。我驶好几里路呢。没事儿，我现在身子好多了。常佑，哟，常佑啊，队长来了。哎，你这躺着，躺着，躺着，我好多了。好，好，常佑啊，我们今天晚上开荤，你好好补补。大队长，我就不去凑那个热闹了吧？哎，好不容易吃回肉，你一定得去啊，这是命令。知道了，我们俩一定都去啊。嗯。小段，这两件事儿没事，挺好。大队长说了，这钱归你们。哇，这从哪儿弄的？友军兄弟送的。哇，这不错吧？有弹仓了，比你这爹巴子强多了，再也不用撒饭料解围裤子了。喜欢这东西，谁以后敢动外子？石哥，哪来的国军兄弟啊？你管得着吗？跟我老实待着，我见着你们俩我就烦。不是，呃，石哥，呃，常佑还好吗？我这好久没见他了，我你干嘛？好着呢。
好好看着他们俩。我去备点饭菜，好好款待友军兄弟。哼，老三。今天晚上大家静一静啊！我来说两句。今天，我们就和友军弟兄们提前过年了。冯营长他们是好样的，打鬼子不含糊，还送了我们两把冲锋枪。这二愣子要是还活着，知道这事儿，牙豁子都得笑出来啊！好了，不说这事儿了。来，弟兄们，把酒端起来。来。来来来，来来来，来来来，来，来，喝，来，你喝一口。难受，晚上晚上不想喝。这些人不了解体系啊，我心里有数，你就放心吧。再说，这个地方咱们又不常来，啊。来，来，冯营长，冯营长，来，冯营长，坐坐坐，来，坐坐坐坐。来来来，我先敬你们一个。你们县大队的事迹啊，我可听了不少。这不前段时间，鬼子们一个连队在围剿你们，可你们呢，怕他们打的是团团转，让他们吃了大骨头，而且还成功突围了，了不起，了不起！哈哈，这个事儿你可就弄差了啊！哈哈，鬼子进山清剿不假，但他们真正吃苦头的不是我们县大队，而是根据地和主力部队被打散的人员。不到二十个人，不到二十个人，打得团团转，不可能吧？怎么不可能啊？还有让他们吃亏的事儿呢？还有，哈哈，大概，大概两个月前吧。嗯，有五个化妆成药民的日本鬼子，也是他们打死的。哦，来喝酒，哎，喝酒，喝酒，来。英雄，我得敬这位英雄一下。他在哪儿呢？在那儿呢。哎，常佑，冯营长找你喝一碗。啊，张明，我不想喝。你得给友军兄弟们个面子呀。要喝你喝。兄弟们，有位英雄。我就代表大家敬他一杯。来。大英雄，干杯！好样的！哎，坐坐坐。团长。你觉不觉得哪儿不太对劲儿啊？你刚才说，你们原来是驻守怀州城的部队。对，你们的团长，是不是叫蒋延龙啊？没错。实不相瞒，我这里关了一个叫蒋延龙的人，我怀疑他是奸细。哦团长，在你们这儿关着。既然你们来了，我就想请你帮我辨认一下他的真实身份。其实呀，这个事儿简单，不过我们团长已经死了。啥？死了？也就前段时间的事儿。我们团长呀，贻误战机，上了军事法庭，现在。你应该让枪决了。嗨
。我就说嘛，一个堂堂的友军团长，怎么可能跑到我们这儿来？那不扯吗？这件事呀、啊，可以去证实。呃，一个月前的联合报，或者是可以去我们军部来证实这件事。那那两个人一定是奸细。来，我再跟你碰一个。好，好，好。哎，军人们喝起来啊！哎，我们军人们喝起来啊！好，好，好，好，好，喝起来！来，来，来，来，来，大队长，喝一个。来，喝，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你怎么看这些人？挺好的呀，不还送他们枪吗？咋了，哥？我总觉得他们有什么地方不对。不对？没觉得啊。哥，不是还没好啊？是因为我累了，那我先回去了。啊？他们要问我，你就说我上楼。啊？哎，你听听这外面，喝的好像还挺热闹。算老几啊？你让我叫我就叫，不是你听我说，我有重要事找他，你帮我叫一下呗。要不是因为看着你俩，我也在外边吃着喝着呢。老实待着吧你。不是，哎，陈院长，让弟兄们早点歇着吧，明天还起早。我们团长在你们这儿，不过我们团长已经死了。常勇，启东，你回屋睡觉吧。今天夜里我看着他们。这。没事，去吧。那行。诸位，擒贼要先擒王。我们首要目标是他们的大队长，还有一个使用 M 幺九幺八的人，这个人叫肖长勇。我敬酒的时候，你们都看见他长什么样子。他也是我们的首要目标。你的属下有没有个叫冯营长的？有啊，冯世民。怎么了？啊。那看来没错，他来了，带了一群友军兄弟，刚给我们喝完酒。不可能，常勇，冯营长在怀州大战的时候已经牺牲了。对啊，绝对不可能，我亲手埋的他，他怎么可能跟你们坐在一块喝酒呢？跟鬼喝的吧？我们这次行动。分两套方案，哎，你从后门翻墙过去，把哨卡杀掉，记住，不要让任何人逃离。柴勇，你给我说他长什么样？我没看到他的正脸，不过他身边的那些兄弟，嗯，他身边的人什么样？你给我说一说，就就说话、眼神、走路，你给我形容清楚点。是眼神，我总感觉他们的眼神里有种杀气。第二关，用匕首将其杀死。华中部队，还有你听我说，他们去找冯寡妇
是奔着找你去的。他能找到冯寡妇家，也就能找到县大队，你明白了吗？在那儿呢，哎，常佑，冯营长找你喝一碗。啊，张营长，可不想喝。你得给友军兄弟们个面子呀。要喝你喝。大英雄，干杯。好样的！哎，坐坐坐。肖长佑，我知道你是一名很好的狙击手，是一名战士。我想看看，你是不是一名勇士？现在，我就给你这个证明的机会。
你拦着我干什么？你听我说，现在来不及了，赶紧走，赶紧走，走什么走啊？二龙王还在里面呢，程勇，哎，程二龙王，二龙王。就咱们三个人，其他的还有人出来吗？没有了。你有什么打算？常勇，跟我过江。到江州，你跟着我干，咱们兄弟俩一起消灭那狗娘娘的化妆部队。我就想留在这儿，替我的兄弟们报仇。你怎么报仇啊？就你一个人？我还没想好。各有志，我就不勉强你了。但是在走之前，我想谢谢你，因为你救了我两次。其实，你也救过我两次，一次是土地庙，还有一次就是昨天夜里。这么说，咱们俩扯平了。虽然咱们出身不同，经历不同，但是我们俩有缘。我来就是冲着你来的，而你也选择了相信我。其实，在我心里。常勇，你早就是我兄弟了。咱们俩结拜吧。不，为什么？你比我年长，我本就该喊你一声大哥。可我不要结拜，结拜了就是亲兄弟。我也没什么送给你的，这东西从我出生就跟着我，留个念想吧
，团长，船到了。